Jean-Baptiste, je pense, je ne sais pas si les gens le savent, mais tu parles beaucoup de langues. J'aime les langues, c'est vrai. Tu aimes les langues. C'est mon travail, j'adore ça, c'est ma passion. <rire> c'est ton travail, mais j'ai l'impression que sur ta chaîne, tu ne parles pas forcément du fait que tu parles beaucoup de langues. Parmi les langues que je maîtrise le mieux, il y a le français. Ben, évidemment, le français, c'est ma langue maternelle, donc l'anglais, euh, euh, l'espagnol, l'italien, maintenant l'hébreu, beaucoup, euh, le mandarin, euh, il y a aussi le suédois, il y a l'hindi, euh, le malais, voilà, il y a ouais, beaucoup de langues okay. asiatiques que j'aime beaucoup, c'est ma petite passion. Ok, je vais te poser quelques petites questions en rapport avec les langues pour euh, voilà, un peu comprendre ton rapport avec les langues et ton histoire et tes expériences. Je pense que ça peut être... <rire> Vas-y, je suis prêt. <rire> ok. Alors, la première question que j'ai pour toi, c'est quelle est la première langue que tu as appris seule, c'est-à-dire hors de l'école La langue que j'ai appris seule, la première, c'était le japonais. Ah oui ah oui, tout à fait. C'était le japonais parce que, bah, bien évidemment, moi, je suis né dans les années 80. J'étais la génération manga. J'étais fasciné par euh, l'animation japonaise. Et après, j'ai cherché un peu la culture japonaise mm -hmm. et j'ai eu envie d'apprendre le japonais. Et à l'époque, j'imagine, il n'y avait pas forcément de ressources comme aujourd'hui Alors, il y en avait, il y en avait, mais ça représentait un certain coût parce que tout était sous format livre. Euh, C'était pas aussi facile que maintenant où on fait trois clics sur YouTube et mmh. tout est disponible gratuitement. Ouais. D'accord. Il fallait prendre des cours aussi euh, parce que pour pratiquer, ben, on c'était pas aussi facile de rencontrer des gens qu'aujourd'hui avec mmh. Internet. Euh, voilà. C'était mmh. plus plus difficile. À plus difficile. Ouais. Heureusement, aujourd'hui, pas comme à l'époque où Jean-Baptiste apprenait le japonais, c'est beaucoup plus simple d'apprendre une langue et de pratiquer la conversation et notamment avec Italki, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Italki, je vous en parle régulièrement, c'est une plateforme qui vous permet de trouver un professeur de langue avec qui travailler sur ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être la grammaire, ça peut être l'écriture, la lecture. Et surtout, ce que je vous conseille de faire, c'est de pratiquer la conversation. Le meilleur moyen de s'améliorer à l'oral et de gagner en confiance, c'est à mon avis de faire des cours de conversation et euh, de planifier des cours de conversation régulièrement, si possible une fois par semaine. Donc sur Italki, c'est très facile de trouver un professeur. Vous avez plein de professeurs disponibles et ensuite, il vous reste juste à planifier une leçon. Une fois que vous avez trouvé un professeur qui vous convient, je vous conseille euh, d'acheter un package de leçons, un package de 5 leçons, ce qui va vous revenir moins cher parce qu'il y a un discount sur le prix euh, des leçons de 10%, 20%, ça dépend des professeurs, donc c'est euh, plus intéressant. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de planifier les 5 leçons d'un coup, comme ça, ça vous oblige à rester régulier. Donc vous planifiez vos 5 leçons pour les 5 semaines à venir et comme ça, vous êtes obligé de de parler chaque semaine. C'est personnellement ce que je fais avec euh, l'espagnol. À chaque fois, j'achète un package de 5 leçons que je planifie sur 5 euh, semaines. Si vous avez envie de tester italki, si vous avez envie de prendre des cours de conversation, je vous laisse un lien euh, dans la barre d'infos pour vous inscrire à italki. Un grand merci à italki d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne à la conversation avec Jean-Baptiste. Quelle est la langue que tu parles qui surprend le plus les gens hmm. Je pense que c'est l'hébreu. Ah ouais Très... Ah oui, ah oui c'est vraiment l'hébreu. Et moi, je pense que la langue qui m'a le plus surpris, ouais. c'est le suédois. Est-ce que tu savais que parmi les polyglottes, les langues scandinaves, ça faisait partie des langues de prédilection Ah oui non, Il y a énormément pas. de polyglottes qui parlent au moins une langue scandinave. Le suédois, très souvent, parfois le norvégien ou le danois. Mais si tu zappes un petit peu sur YouTube, tu verras qu'il y en a beaucoup qui mm -hmm. s'y intéressent. Okay. Et effectivement, au niveau linguistique, parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans l'apprentissage des langues, c'est de pouvoir les comparer. Mm -hmm. euh, en fait, tu retrouves beaucoup de caractéristiques des langues germaniques, aussi bien de l'anglais que de l'allemand. Et finalement, ça fait une belle synthèse et c'est pas si difficile que ça mm -hmm. à apprendre quand on connaît d'autres langues. Mm -hmm. Donc, ça intéresse énormément de monde. D'accord. Donc, toi, Tout tu parles fait. suédois dans, dans cette tout. famille de langues, juste Exactement. Exactement. Ok. Tout à Et fait. tu as prévu d'apprendre d'autres langues scandinaves Non, pas pour l'instant. Pas, pas pour, pour l'instant. Moi, je, je, suis, je suis plus en train de redescendre vers la Méditerranée en ce moment. Ah, ok. <rire> Donc, justement, euh, bah, une, une question, c'était quelle est la prochaine langue que tu souhaites apprendre et pourquoi Alors, ça, c'est une question très difficile parce que si je pouvais, je les apprendrais toutes. Mm -hmm. Mais euh, là, en ce moment, les deux qui m'intéressent, c'est euh, le Darija, donc l'arabe marocain. Ok. 
Et une langue un peu bizarre, mais ça c'est par snobisme, qui s'appelle le Nkosa. C'est quoi <rire> Le Nkosa, c'est une langue d'Afrique du Sud et qui a la particularité d'utiliser des clics quand ils parlent. Mmh. Donc ça, c'était les deux langues sur lesquelles tu es en train de travailler ou... Tout à fait, tout ouais. à fait. Le Darija, oui, activement, et le Nkosa, c'est plutôt pour, euh, pour, par curiosité, mmh. en fait, pour comprendre comment ça fonctionne. Je pense que j'arriverai jamais à un niveau de discussion, mmh. mais je trouve la langue tellement intéressante et mmh. belle que euh, j'ai décidé d'aller ouais. un peu plus loin. C'est plus par intérêt, quoi. Exactement, par curiosité. Toi, tu es un vrai passionné, quoi. Ah oui, moi, je suis un peu un, un fou de tout ça. Je, je, je pense que je suis, moins, ouais, je suis moins passionnée que toi, tu vois, c'est plus euh, pratique. Moi, c'est plus, euh, ok, j'ai envie de parler pour, euh, pour communiquer. Ce n'est pas tellement par intérêt pour la... Pour le sujet. Pour le, ouais, pour la langue en elle-même, tu vois, la beauté de la langue. Ou... Tu sais que c'est un avantage d'avoir cette approche-là. Ah oui Parce que <rire> j'imagine que les langues que tu apprends, tu auras aussi l'occasion de les pratiquer. Et un des grands problèmes des gens qui aiment les langues, c'est parfois la frustration de ne pas pouvoir l'utiliser. Mmh. Quand on commence à s'intéresser à une langue un peu bizarre où on ne peut pas avoir de locuteur sur place, bah on est finalement un peu tout seul avec son apprentissage. Mmh. Donc, euh, ça, ça a beaucoup d'avantages d'avoir cette approche pratique de l'apprentissage ouais. des langues. Mais peut-être qu'aussi, je voudrais reprendre le chinois à un moment, même si je ne pense pas... C'est un peu le, 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 le problème avec le chinois, c'est que j'ai pas forcément envie de retourner en Chine, euh, j'ai pas de projet. Donc euh, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose que je me remette au chinois si j'ai aucun projet, si j'ai pas l'intention de. Est-ce que, est que ouais. l'apprendre, ça te ferait plaisir Est-ce ouais, que tu aurais alors... plaisir à refaire du chinois Ouais, en fait, ce que je trouve vraiment cool avec le chinois, c'est que comme c'est vraiment tout. C'est un système différent, je me souviens, j'étais hyper fière de moi. Bah, quand tu arrives à lire un texte en chinois ou quand tu arrives à communiquer, c'est vraiment waouh quoi. Je sais pas si tu vrai. ressens ça aussi. Mais... Ah oui, oui, clairement, il y a une fierté quand on arrive devant un texte et dit Oh, je suis pas perdu, c'est plus, plus du chinois. En français, on dit c'est du chinois. En français, on dit c'est du chinois quand on comprend pas quelque chose, même si c'est pas du chinois. Si c'est un texte compliqué, ah, c'est du chinois, je comprends rien. Mais justement, là, on dit c'est plus du ça, chinois, je comprends tout. C'est incroyable ce, cette sensation, tu vois. C'est ça que j'ai aimé. Moi, ce que je trouvais formidable avec le chinois, c'est que tu pouvais compre comprendre un texte sans forcément parler chinois. Parce que si tu comprends un caractère et sa signification, tu n'as même pas besoin de savoir comment il se prononce. Mmh. Tu peux lire un texte en chinois et comprendre tout à fait. Il y a d'autres langues. Sans le prononcer, qui... quoi. Exactement, sans le prononcer. Et c'était justement une des raisons pour lesquelles en Chine, on a gardé le système des caractères chinois. C'est que ça permettait de communiquer avec tout un tas de peuples différents qui composent la Chine, mais qui n'ont pas forcément la même langue. Mais on mmh. a une écriture en commun. Mmh. Alors, avant de, avant de continuer, tu viens d'écrire un livre. Oui. Donc, je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler de ton livre et euh, bah, de comment il peut aider les étudiants euh... J'imagine que sur ta chaîne, il y a des personnes qui font les mêmes commentaires, qui sont parfois frustrées de ne pas comprendre les séries, de ne pas mmh. comprendre les films, de ne pas comprendre les Français quand ils parlent entre eux et, et, et de pourtant faire beaucoup d'efforts pour apprendre mmh. le français et de voir à quel point c'est difficile, voilà, ouais. et cette frustration de ne pas pouvoir ouais. l'utiliser. Le principe, c'est qu'il y a une très très forte différence entre le français parlé ouais. et le français qu'on apprend. Ouais, euh, ouais. On dit par exemple, il faut que j'aille, ça c'est ce qui est écrit, mais très souvent à l'oral on dit il faut que j'aille. Ouais. Et le que se prononce G, il faut que j'aille, c'est pas un que j'aille, c'est mm. un que j'aille. D'accord Le il, pff, on l'a oublié complètement, mm. ça n'existe plus. Donc voilà. Et en fait, pour nous, c'est évident, mais pour les personnes qui apprennent, ça ne l'est pas. Et donc justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour pouvoir faire ça. Et donc, moi, j'ai écrit un petit bouquin, je vous le montre ici, si mm -hmm. vous voulez, euh, qui montre, qui s'appelle euh, Understand French as Really Spoken in France, mm -hmm. et qui montre ses particularités. Donc, euh, c'est basé sur des interviews. J'ai un petit podcast sur lequel j'interroge des personnes, voilà, qui parlent français. Mm -hmm. Et donc, il y a euh, le texte écrit en français standard, tel qu'on l'apprend à l'école, et à côté la prononciation euh, phonétique de comment c'est réellement mmh. prononcé. Et en fait, le fait de pouvoir comparer ces différences et ensuite de travailler, il y a des petits exercices hein, pour euh, s'habituer à ces différences, mmh. eh bien, ça permet d'améliorer la compréhension du français euh, dans mmh. les séries et dans les ouais. films. Le livre de Jean-Baptiste est disponible sur Amazon. Je vous laisserai un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, à l'heure actuelle, tu parles français, anglais et espagnol parfaitement. Mmh. Ça, je le sais, puisque tu enseignes même ces trois langues. Mmh. Tu enseignais, je ne sais pas si tu enseignes toujours, mais tu parles parfaitement avec un accent parfait. Je le sais. <rire> Et donc, quelle langue aimerais-tu savoir parler parfaitement en te réveillant demain matin 
Ah, ça c'est une question difficile. <rire> ça c'est une question qui est trop difficile. Euh, si Est-ce que j'ai le droit de dire toutes les langues ou pas Non, tu as le droit à une langue. <rire> Il faut que j'en choisisse une. langue que tu dois choisir, mmh. que tu aimerais. Je crois, je crois que ce serait le chinois, le mandarin. Ah ouais Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, c'est une langue qui est très différente du français qui demande oui. énormément d'efforts à l'apprentissage et qui a surtout un système de prononciation qui est tellement différent d'une autre qu'il faut une patience d'ange pour pouvoir maîtriser les tons, etc. Et aussi, c'est une langue qui est associée à une culture qui est très riche depuis mm -hmm. toutes ces années que la Chine existe. Et dans la langue, il y a des petits détails culturels qui, si tu ne les maîtrises pas, eh ben, tu ne comprends pas. Mm -hmm. Même si les mots sont clairs, tu ne comprends pas le message implicite derrière. Mm -hmm. Et... Je crois qu'il faudrait toute une vie pour arriver à bien comprendre le chinois et à le maîtriser. Donc, si demain matin, je pouvais me réveiller en maîtrisant ouais. le chinois, ce serait, un, ce serait formidable. Tu dirais que c'est la langue la plus difficile que tu aies appris, le chinois Disons que c'est peut-être celle qui est la plus... la plus difficile à mal parler. Parce que quand on apprend une langue, on peut apprendre à communiquer dans cette langue et même si on fait une erreur de prononciation, les gens comprennent quand même. Mm -hmm. Tandis qu'en chinois, la prononciation est intimement liée au sens mm -hmm. du mot. Donc ouais. si on fait une erreur, ça peut changer le sens. Mm -hmm. euh, donc je pense que c'est une des plus difficiles à, à baragouiner. Mm -hmm. Il faut vraiment la parler, euh, la parler à un bon niveau pour pouvoir profiter de l'interaction mm -hmm. et de la communication. C'est ça. Et Alors... toi, parmi les langues que tu parles, laquelle t'a donné le plus de fil à retordre on va dire que ça m'a mis le plus de temps à, la par à le parler parfaitement, c'est l'hébreu, je pense, quand même. Mm -hmm. Parce que ça, je l'ai appris pendant des années, et avant de le maîtriser vraiment euh, comme je le maîtrise aujourd'hui, euh, ça m'a pris... Euh, ça a pris du temps. Toute ma vie, quoi. Mm -hmm. Est-ce que tu le travailles activement, par exemple Est-ce que parfois tu prends la presse et tu prends des, des mots, euh... ou alors euh, dans les séries, tu prends des notes sur les nouveaux mots que tu connais pas Non, je, je le travaille pas activement de cette manière, mais je lis des livres... Donc, quand il y a des mots que je ne comprends pas, je vais demander à Doron. Après, je ne vais pas euh, les noter euh, forcément. Ce qui est trop bien, c'est que j'ai Doron à côté de moi et que du coup, je lui demande ah, « ça veut dire quoi ça ?» et, <rire> et souvent, il m'explique aussi un peu des références culturelles. C'est Culturelle. ça qui beaucoup. C'est ça me... qui est important. Ouais. C'est ce qui me manque, en fait. C'est les références ouais. culturelles. Donc, euh, il va s'arrêter, il va m'expliquer euh, certaines références que je n'ai pas. Et ça, c'est super cool. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent, la culture, quand on apprend une langue. On pense souvent que c'est simplement mécanique d'apprendre un mot et puis de l'utiliser en contexte. Mais il y a beaucoup de, 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 de textes, de phrases, de vidéos qui sont incompréhensibles si on n'a pas le contexte ouais. culturel derrière. Bah c'est ça, mmh. c'est ça, totalement. Ok, alors la dernière question, mmh. elle est difficile. <rire> oh. Vas-y. Comment si on dit je... shoot en anglais shoot. <rire> <rire> Si je te donne 100 millions de dollars, Ouais. Ok, je te donne 100 millions de dollars ouais. et euh, tu oublies toutes les langues que tu connais, à part ouais. le français. Ouais. Et tu n'as pas le droit d'apprendre des langues pour le reste de ta vie. Est-ce que tu continue. prends les 100 millions de dollars Non, garde-les. <rire> garde-les. <rire> je ne sais, sais même pas quoi demander comme cadeau d'anniversaire ou de Noël, donc qu'est-ce que je ferais de tes 100 millions de dollars Non, c'est pas mais garde-les. Garde-les. <rire> Un milliard, non Un milliard, non, même pour un milliard, non, c'est pas possible. C'est vraiment une des grandes, un des grands plaisirs de mon existence d'apprendre des langues. Et finalement, plus le temps passe, plus je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est surtout le système qui va mmh. derrière et la logique de la langue. Il y a certaines langues, je ne les parle pas, je ne pourrais pas forcément vivre dans le pays directement, mais je peux lire et je comprends le système et, et tout ça, ça m'aide beaucoup pour enseigner aussi. Mmh. Le fait de comprendre différents, différentes logiques de langue m'aide aussi à enseigner derrière. Donc, euh, donc, une vie sans travail, une vie sans motivation, qu'est-ce qui reste Pas grand-chose, oui. non. Garde son milliard. C'est ça. <rire> ok, donc tu refuses. Et toi, mon... tu le ferais Non, je pense pas que je prendrais non plus. Ça, ça te ferme tellement d'opportunités et c'est très limitant. Donc non, je pense pas que j'accepte. Avec un milliard de dollars, tu peux aussi payer un interprète. C'est ça. Pour toute Mais ta vie. Façon, tu sais, bientôt, je pense qu'on n'aura plus besoin d'apprendre des langues. Ça me fait un peu peur d'ailleurs. Peut-être mm -hmm. qu'on pourra en parler. Euh... <rire> le pas, futur mais... de l'apprentissage des langues. Le futur ouais. de l'apprentissage des langues, je pense que ça peut être mmh. un bon sujet. Bah Jean-Baptiste, merci beaucoup. C'était super intéressant, prie. comme d'habitude, de discuter avec toi. Et je pense qu'on pourrait continuer encore... Euh, Pendant des encore. heures. Mais ce que <rire> je te propose, c'est peut-être qu'on n'arrête pas tout à fait tout de suite. J'aimerais te lancer une invitation. Mmh. Euh, peut-être que ton public serait intéressé de t'entendre parler français comme tu parlerais avec d'autres gens à côté. 
mm -hmm. euh, comme tu parlerais avec les Français. Et je voudrais t'inviter dans mon podcast pour voilà, euh, te connaître un peu différemment en français natif. Est-ce que ça t'intéresserait de venir Avec plaisir, avec bon, plaisir. On va organiser bon, bah, ça. Et, on va euh, organiser ça, oui. On fera une interview. Bah, trop bien, bah, je laisserai aussi en euh, dans la barre d'infos ton podcast pour les gens qui sont intéressés. Je vous conseille à 100%, il est vraiment d'une très grande qualité. J'ai écouté quelques épisodes. Donc, je vous laisserai le livre, le podcast, la chaîne YouTube, tout ça. Un grand <rire> en merci. Commentaire. Et puis, enfin, en, en barre d'infos. Et puis, euh, bah, à bientôt. À très bientôt et merci beaucoup pour cette invitation. C'était un plaisir d'être là. Avec plaisir. À Salut. très bientôt, Elsa. Bye. Ciao.